త్రికాలం క్యాష్ బుక్ అన్నప్పుడు ఓకే త్రికాలం క్యాష్ బుక్ ఈ టైప్ లో వేసుకుంటాం పర్టికులర్స్ కి దానికి ఏం రాయట్లేదు జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం అంతే సింపుల్ గా రాస్తా డేట్స్ ఇవన్నీ కూడా నువ్వు చూస్తా అంతే ఓకే ఓకే డేట్ అండ్ పర్టికులర్స్ ఎల్ఎఫ్ క్యాష్ బ్యాంక్ డేట్ అండ్ పర్టికులర్స్ కావాలంటే ఈ యాక్చువల్ గా డేట్ ఒకటి పర్టికులర్స్ కూడా వేస్తాం ఇక్కడ బట్ నేను స్పేస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ ఉన్న రఫ్ కోసం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఓకే డేట్ అండ్ డేట్ ఇది ఎందుకు ఇంత స్పేస్ ఇచ్చాను నేను డిస్కౌంట్ కాలం మీరు ఓకే బంగారు అది మిస్ అయినాను అందువల్ల అట్లయింది ఓకే రైట్ ఎల్ఎఫ్ డిస్కౌంట్ కాలం క్యాష్ బ్యాంక్ డేట్ అండ్ పర్టికులర్స్ ఇంకోటి కావాలి ఇక్కడ శోభారాణి గోవిందా వెళ్ళిపా శోభారాణి తెలియకుండానే పిల్లలు పాపం అట్లా చేస్తూ ఉంటారు ఓకే డిస్కౌంట్ ఇది డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఇది డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ క్యాష్ బ్యాంక్ ఓకే డోంట్ టేక్ ఇట్ దట్ మచ్ సీరియస్ ఏదంతా ఇట్లా సరిగా రాయట్లేదు అని అనుకోవద్దండి జస్ట్ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ ఓకే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అన్నప్పుడు క్యాష్ కాలంలో రాసుకుంటాము పదహారు వేలు క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అన్నప్పుడు ఎయిట్ థౌజండ్స్ డెబిట్ సైడ్ డెబిట్ క్రెడిట్ రికాలం క్యాష్ బుక్ రికాలం క్యాష్ బుక్ సో డిస్కౌంట్ అలౌడ్ క్యాష్ కాలం బ్యాంక్ కాలం డేట్ అండ్ పర్టికులర్స్ ఎల్ఎఫ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ క్యాష్ కాలం బ్యాంక్ కాలం అది సోల్డ్ గూడ్స్ టు జెడ్ ఫర్ క్యాష్ జెడ్ అవసరం లేదు క్యాష్ కమ్మినాం కాబట్టి మనకు క్యాష్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి క్యాష్ కాలంలో రాసుకుంటాం ఏమని క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ సేల్స్ అకౌంట్ అని అంటే క్యాష్ కాలంలో ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రాసుకుంటాం డ్యూ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూస్ ఇది కాంట్రా ఎంట్రీ ఎందుకంటే క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాసుకుంటాం క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓకే సో క్యాష్ లో అంటే క్యాష్ అంటే క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎందుకంటే డ్యూ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్ అంటే సంస్థలేకి వస్తుంది బ్యాంక్ నుంచి కాబట్టి వచ్చేదాన్ని డెబిట్ చేయాలా ఇచ్చే వాళ్ళని క్రెడిట్ చేయాలా కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్ గా మనం నేరేషన్ ఏం చేస్తామంటే క్యాష్ అకౌంట్ లో టూ బ్యాంక్ అని చెప్పి క్యాష్ కాలంలో రాసుకుంటాం డియర్ స్టూడెంట్స్ ఫైవ్ థౌజండ్స్ ఓకే అట్టే నరేష్ ఓకే ఆ తర్వాత బై బై క్యాష్ అని బై క్యాష్ అని చెప్పి బ్యాంక్ కాలంలో రాసుకుంటాం ఇది కాంట్రా ఎల్ఎఫ్ లో రాసుకుంటాం కాంట్రా అని ఐ హోప్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ జస్ట్ రీజన్ చెప్పుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను డోంట్ టేక్ దిస్ ఫార్మాట్ ఆ సీరియస్ జస్ట్ ఎక్కడ వస్తుందని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా దట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ యువర్స్ నెక్స్ట్ పెయిడ్ వేజెస్ బై చెక్ చెక్ ద్వారా వేజెస్ పే చేస్తున్నా అంటే వేజెస్ అనేది ఖర్చు కాబట్టి వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ కాబట్టి వేజెస్ లో టు బ్యాంక్ వస్తుంది బ్యాంక్ లో బై వేజెస్ అని వస్తుంది కాబట్టి బై వేజెస్ అని చెక్ కాలంలో రాసుకుంటాం డియర్ స్టూడెంట్స్ ఐ మీన్ అంటే బ్యాంక్ కాలంలో ఫోర్ పెయిడ్ ఫోర్ థౌజండ్స్ క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సేల్స్ అన్నాడు కాబట్టి మనం జనరల్ గా క్యాష్ అనేది తీసుకుంటాం క్యాష్ సేల్స్ కాబట్టి టు సేల్స్ అని చెప్పినప్పుడు క్యాష్ కాలంలో పదివేలు రాసుకుంటాం ఆ తర్వాత బాట్ ఫర్నిచర్ ఫర్ క్యాష్ క్యాష్ అన్నాడు కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ బై ఫర్నిచర్ అని చెప్పి 
క్యాష్ కాలమ్ లో ఫైవ్ థౌజండ్ చెక్ ఇష్యూ టు మహేష్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ బై హిమ్ టూ హండ్రెడ్ మనం అతనికి ఇష్యూ చేసాం అంటే బై మహేష్ అని రాసుకుంటాం అతను మనకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నట్టు అంటే చెక్ అన్నప్పుడు బ్యాంకు కాలంలో నాలుగు వేల ఎనిమిది వందలు రాసుకుంటాం సరే ఇన్కమ్ అనమాట అతను మనకి ఇస్తున్న ఈ టూ హండ్రెడ్ మనం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అని రాసుకుంటాం చిట్టాబద్ది ఎలా వస్తుందంటే మహేష్ అకౌంట్ డెబిట్ ఫైవ్ థౌజండ్స్ మహేష్ అకౌంట్ డెబిట్ ఫైవ్ థౌజండ్స్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ టూ హండ్రెడ్ అని రాసుకుంటాం అది గుడ్ సోల్ టు మోహన్ ఇది రాదు ఎందుకంటే క్యాష్ అని లేదు ఇక్కడ చెక్ అని లేదు కాబట్టి క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అనమాట క్యాష్ డిపాజిట్ ఇన్ టు బ్యాంక్ ఇది కాంట్రా ఎంట్రీ ఎందుకంటే బ్యాంక్ తీసుకుంటుంది సంస్థ నుంచి డబ్బు పోతుంది అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ అంటే టు క్యాష్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అని బ్యాంక్ కాలంలో రాసుకుంటాం పదహైదు వందలు బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ మరి ఇక్కడికి వచ్చి బై బ్యాంక్ అని చెప్పి క్యాష్ కాలంలో డబ్బు బయట సంస్థ నుంచి బయటికి పోతుంది కాబట్టి పదహైదు వందలు రాసుకుంటాం అట్లా ఓకే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ అంటే త్రి అంటే ఇది కాంట్రా ఎంట్రీ అనమాట కాంట్రా ఎంట్రీ పదహైదు వందలకు ఎదురుగా కాంట్రా ఎంట్రీ అట్లానే ఐదు వేలకు ఎదురుగా కాంట్రా ఎంట్రీ ప్లీజ్ నోట్ దట్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాష్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ మోహన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ తర్వాత వన్ ఫిఫ్టీ మనము త్యాగం చేస్తున్నాం నష్టం అవుతుంది కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ వన్ ఫిఫ్టీ టు మోహన్ అకౌంట్ అంటే టు మోహన్ అని మనకు నష్టం కాబట్టి నూట యాభై డిస్కౌంట్ అలౌడ్ కాలంలో రాసుకుంటాము క్యాష్ సంస్థకు వచ్చింది కాబట్టి వచ్చేదాన్ని డెబిట్ చేయాలి కాబట్టి క్యాష్ కాలంకి వచ్చి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రాసుకుంటాం స్టూడెంట్స్ అది సో రైట్ లాస్ట్ పాయింట్ డియర్ స్టూడెంట్స్ అగైన్ ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఇంకా మీరు ఎట్లా అనాలిసిస్ చేయాలనేది ప్లీజ్ యూ క్యాన్ డూ దట్ దర్ ఈ నో నీడ్ టు డూ ద బ్యాలెన్సెస్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ టోటల్ చేయడం అనేది స్టేషనరీ ఇక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి మనము క్యాష్ గానే అనుకుంటాం చెక్ అని అన్నప్పుడు మాత్రమే బ్యాంక్ లో రాసుకోవాలి ఓకే స్టూడెంట్స్ నౌ డూ దిస్ స్టేషనరీ మనం ఖర్చు పెట్టినాము అంటే స్టేషనరీ ఖర్చు అవుతుంది ఖర్చు చెల్లించినప్పుడు నగదు బయటికి పోతుంది అంటే స్టేషనరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ స్టేషనరీలో అయితే టూ క్యాష్ అని రాసుకుంటాము అకౌంట్ లో క్యాష్ లో మాత్రం బై స్టేషనరీ అని రాసుకుంటాం అని చెప్పి క్యాష్ కాలంలోనే రాసుకుంటాం డియర్ స్టూడెంట్స్ క్యాష్ కాలంలో అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ దట్స్ ఆల్ వెరీ సింపుల్ గా ఇచ్చాడు త్రీ కాలం క్యాష్ బుక్ మీకు చెక్ ఒకరోజు చెక్ ఒక రోజు ఇచ్చి మరుసటి రోజు డిపాజిట్ చేసినప్పుడే ఇబ్బంది అవుతుంది అట్లాంటిది ఏమి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ సో దట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కమాన్ ఏదో డౌట్ అడిగారు సార్ పదహైదు చెప్పాలి సార్ సార్ ఫిఫ్టీ 